പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാം നാലാം വാക്യം നാലാം വാക്യം വിശുദ്ധ ഭൂമി ആകയാൽ ഏതാ ഈ വിശുദ്ധ ഭൂമി അവർ നിന്ന സ്ഥലമാണോ വിശുദ്ധ ഭൂമി അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ മോശ നിന്ന സ്ഥലമാണ് വിശുദ്ധ ഭൂമി ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെൻ അവർ ഹാർട്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ ആൻഡ് അറ്റ് പീസ് വിത്ത് ഗോഡ് യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകളെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അവൻ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളയും എന്തിനാണ് ഈ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കാലിലെ ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു കളഞ്ഞ് എന്തിനാ കളഞ്ഞ് ഞാനും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്തിനാ കളഞ്ഞത് കാർപ്പറ്റ് ചെല്ലിയാകാതിരിക്കാനാണോ പിന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഈ സിമെൻറ്റും മഞ്ഞും ഒക്കെ അല്ലേ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കേൾക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു ആന്തരിക ബാഹ്യമായ ഒരു ചർച്ച എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വെളിപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നടപ്പിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ നിഷേധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗ ഇപ്പം മോശയ്ക്ക് ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നാൽപ്പത് വർഷം മിസ്രൈമിൽ പഠിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ നടന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നഗ്നപാതനായിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ നടക്കാൻ കുഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ടാണോ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ആണോ അല്ലയോ അല്ല അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തൊട്ടൊരു നടപ്പും കൂടെ നടക്കാൻ മോശം വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ നടപ്പിൽ നിന്ന് അവൻ ലഭിച്ച പാഠങ്ങളല്ല ഇനി അവനെ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇനി ദൈവം അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അവന് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓങ്കോളിൽ പോയി ഒരു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നീ നിക്കോദേമോസിനെ പോലെ ഒരനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കോദമോസിൻ്റെ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നീ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു പഴയ ജഡം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാതെ നശിക്കാതെ മരിക്കാതെ പുതിയതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നുവരെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ ബൈബിൾ കോളേജ് ലെസൺസ് കോണ്ടക്സ്റ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെയാണോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് കെട്ടി വിറ്റ് കടല വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു ബൈബിള് മാത്രം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല റീലി ബൈബിൾ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രം അത് എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കാരണം മറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച നൂറായിരം ആശയങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഐ വാണ്ട് ടു ബി സ്റ്റിൽ വിത്ത് ഗോഡ് സോ ദാറ്റ് ഗോഡ് ക്യാൻ സ്പീക്ക് ടു മീ വേറൊന്നും വേണ്ട വേറൊരു കമൻറ്ററി ഇല്ല ഒരു വകയിൽ ഉള്ളി ഇത് ബൈബിൾ ഇത് മാത്രം എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വെളിവുണ്ടായത് തലയ്ക്ക് കാരണം വെൻ വി ഡോൺ ഹിയർ അതർ വോയിസസ് എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നറിയോ പ്രസംഗം കേൾക്കരുതെന്നല്ല പുസ്തകം വായിക്കരുതെന്നല്ല വായിക്കണം പക്ഷേ ബൈബിൾ മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നതല്ല നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിറ്റ് ഇൻ ദ ബൈബിൾ അതാണ് വാട്ട് ഡസ് ദ ബൈബിൾ സേ വേദപുസ്തകം എന്താ പറയുന്നത് റെവലേഷൻ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ ലഭിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിലാണ് കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്റ്റിൽനെസ് ആണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് ഏത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കൊരു ബൈബിൾ കോളേജ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ള എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ചിലവുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പക്ഷെ അതെന്ത് വഴി
ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും ആത്മാവ് നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം ദൈവം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒറ്റ പണി ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്ന കൽപ്പന അങ്ങ് അനുസരിക്കേ അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിക്കോളും എത്രവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് രാവിലെ അപ്പൻ എന്നോട് പറയുക എടാ പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം ഞാൻ പോയൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പം ഇനി എന്നാ ചെയ്യാനുള്ളത് രാവിലെ പാല് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയോ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൻ എന്തെല്ലാം ചോദിക്കും പറയും എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ ബൈബിൾ കേൾക്കുന്നതെന്നറിയോ ഈ കർത്താവ് എന്തൊക്കെ പറയും എന്നൊന്നറിയാം അനുസരിക്കാനല്ല അനുസരിച്ച് തുടങ്ങിയേ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ പറ്റും നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാ ദൈവം എനിക്ക് എത്രയോ പ്രാവശ്യം അത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അശരീരിയായിട്ട് ശബ്ദമായിട്ട് രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഈ ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് അത് മക്കളോടുള്ള അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ശാന്തമായ മുറുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം ഉണ്ടാകണം എങ്കിലും നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയുന്നത് ഞാനൊരു സെൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തൽ എങ്ങനെ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് വേദന നിങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്കിതറിയാവോ ആർക്കും ഇതറിയാവുന്നേ ഇതാർക്കും അറിയാവുന്നേ ഇത് ഭാര്യയ്ക്ക് അറിയാവുള്ളൂ എനിക്കറിയാൻ മേല എനിക്കൊരു വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിവ് വേറെ വിവരം വേറെ എനിക്ക് അറിവുണ്ട് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അല്ല വിവരമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിവരമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാൻ മേല എത്രവർക്ക് മനസ്സിലായി വ്യത്യാസം അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വിവരം ഉണ്ടാവുക മറ്റൊന്ന് അറിവുണ്ടാവുക മൂന്നാമത്തെ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ നാല് ദിവസം സംസാരിച്ച് നാലരയാമത്തെ ദിവസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച വിവരത്തെ കുറിച്ചോ അറിവിനെ കുറിച്ചോ അല്ല വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എനിക്കൊരു സാമ്പത്തിക പ്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇത്തിരി പ്രയാസമാണല്ലോ അപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പറയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുതരെ ദൈവം ഉത്തരം തരും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടി എന്താ വിവരം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ഉത്തരം തരും അതാണ് വിവരം ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് പൈസ തന്നു അപ്പോൾ വിവരം എന്തായി മാറി അറിവായി മാറി അപ്പം ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അറിയാമോ ദൈവം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരും അറിവായി മാറി മനസ്സിലായോ അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി നാല് പേരോട്ട് പറയാം നാലൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യം ആരോടെ പറയാവൂ ദൈവത്തോടെ പറയാവൂ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയരുതെന്നതിന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് വെച്ചിരിക്കണം പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സാധനം അത് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതെന്താണെന്നറിയോ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പറയാം അത് ബ്രദറെ നമുക്കെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതയും പ്രയാസവും ദുഃഖവും എല്ലാം വരും നമ്മൾ പൈസ കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം നടത്തിക്കോളും ഡോൺ ബോദർ പരിജ്ഞാനം വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രിസ്തു ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിനക്കറിയണോ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവം നിന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കും പരിജ്ഞാനം ഇത് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വിശുദ്ധിയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന വെളിപ്പാടാണ് വാട്ട് വുഡ് ജീസസ് ഡു യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടായാൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു വിഷമം ഉണ്ടായാൽ യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഉത്തമമായ ഒന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ പരിജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ തികഞ്ഞവരും വിശുദ്ധരുമ
പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ തോട്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ജനമുണ്ട് തോട്ട് തോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചിന്തകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ ഇനി വേറെ തോട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ബ്രദറെ ഉള്ളതെല്ലാം കേട്ടു സി ഡി വല്ലതും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ സഹോദര ഉള്ളത് ജീവിക്കേ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട തോട്ട്സ് കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി നല്ല തോട്ട്സ് ആയിരുന്നു ജീവിച്ചോ തോട്ട്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നുകിൽ യഹൂദൻ അടയാളം അന്വേഷിച്ച് നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ യവനൻ ഞാനും അന്വേഷിച്ച് നടക്കും ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ആ ക്രൂശിന്റെ പടിയിലോട്ട് ചെന്ന് അവന്റെ ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഒരുത്തനും വേണ്ട ഈ രണ്ട് മതങ്ങൾ ഞങ്ങളാ മിടുക്കര് ഞങ്ങളാ മിടുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു വെല്ലുവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മണ്ടന്മാരായ കുറെ പേരെങ്കിലും ചെന്ന് ക്രൂശിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വേണം കർത്താവ് നിന്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം മുഴുവൻ ജീവനായി മാറണം വിശ്വാസമായി മാറണം റെവലേഷന്റെ തലത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കണം അവന്റെ ജീവന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു ടെൽ യു ഇത് നിങ്ങളോട് ദൈവം എന്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള കൃപയുടെ വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ല കൃപാസനം ഇപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്നു സന്ധ്യ ആകാൻ പോകുന്നു ആർക്കും പ്രവൃത്തി വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ വഴികളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നോ അത് വ്യർത്ഥമാണ് യേശുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും പിടിച്ചാലോ അത് വ്യർത്ഥമാണ് അല്ലേ പണ്ട് ഒരു രാജകുമാരുടെ കഥയുണ്ട് ഒരു ഒരു തവളയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്ത കഥ അറിയാമോ അത് പിള്ളേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഈ തവള ഒരു തവളയോട് രാജകുമാരിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി അതിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ആഹാരമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ഇല്ലേ കഥ അതൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല അതിന് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തു ഈ തവള ഒരു രാജകുമാരനായിട്ട് മാറി ഇത് ശാപം കിട്ടി ഒരു രാജകുമാരനായിരുന്നു ആ രാജകുമാരനെ ഉമ്മ വെച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോകത്തുള്ള ഏത് തവള ഉമ്മ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി എല്ലാ തവളകളും ആരായിട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ നിന്റെ വിശ്വാസം ഒന്നും നിന്നെ പുറപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് വിശ്വാസം സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ പുറപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരടയാളം ഒരടയാളം ദൈവവുമായുള്ള സ്വസ്ഥതയാണെങ്കിൽ അടുത്ത അടയാളം അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കേട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു റിട്ടേൺ ഇല്ല ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പലരും വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കല്യാണമൊക്കെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് ദൈവഹിതമാണോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയണം പാസ്റ്ററെ എൻ്റെ പിള്ളേർ ഈ കോഴ്സിന് പോവുക അത് ദൈവഹിതമാണോ ഈ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗതികേട് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവഹിത ഓർന്ന് അറിഞ്ഞോ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തക്ക സമയത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവില്ല അവൻ അറിയാമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് സ്വാഭാവികമായി അവനത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു സന്ദർഭം വരുമ്പം പെട്ടെന്ന് ദൈവമേ എന്താ ചെയ്യുക പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയുമ്പോൾ അപ്പം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓടേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തി